have a great team, people of God, special to my students in senior high school, grade 11. Now this is the continuation of our lesson in unit 1 about the environment. So in lesson 1, the previous lesson we discussed already, is about the present environment uh, Philippines, the present environment. Now in this lesson, you are going to study the seven environmental principles. So, but before that, let us discuss what is an ecosystem. It says here that it's like a piece of fabric. Pulling out a thread can ruin the entire appearance of a fabric. It means each member of a community of organisms depends on one another and completes the web of life. No? For example, no? yung ating, uh, yung bang kalikasan uh, natin, yung bawa na lamang, yung nangyari way back, no? yung sa, sa flash, flash floods in Ormok Lake, no? the frustrations of yours, kasi nga ay na, nalaman, no? meron talagang uh, matibay na ebidensya na Nagkakaroon nga doon ng pag-abuso, lalo na sa mga puno, sa ating trees, mga ilidal lagi. So ito yung sanhi ng pagkakaroon ng matinding pagbaha sa Ormok Leite. So ito yung nangyayari ngayon sa, sa senaryo ng Pilipinas, of the present Philippine environment. So ano nga ba ang ecosystem? Ecosystem ay may tinatawag na interconnectedness. Sabihin, Kapag ka, ang isa sa kalikasan ay, let's say, ay, ay inabuso mo, ay mahawa ang lahat. Yan, kasi nga interconnectedness siya. You know? Maalala natin yung kanta ng mga, ng mga Pinoy artist. No? Lalo na sila Joey Ayala, ang kanta ng mga asin, punta sa kapaligiran. Tsaka doon sa kanta ni Joey Ayala na ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. Magkakaugnay ang lahat. Ibig sabihin ng interconnectedness. No? Sabi nga ay, basurang itinapon mo, public din sa'yo. Ito yung mga slogan before ng ating Department of Health. No? So, environment from a friend of foe. What does it mean? So, ibig sabihin ay, maganda ang kalikasan before, pagkakanabangan natin, di ba? kapag ito ay nasa forest, di ba? full of oxygen, energy, Mabangong hangin, di ba? Pero ngayon na nangyayari, because of the abuse ng no? ating mga ka kapwa-tao, nagkaroon ngayon ng pinatawag na degradation no? the environment. So ano nga ba ang ecosystem? No? Ang ecosystem ay, uh, there are two main components of this. Yung number one ay tinatawag na biotic component. If you reviewed your uh, biology no? and then the abiotic component so these are the examples of the biotic component and the abiotic component no? so biotic means the living parts of an ecosystem while abiotic no? the non-living parts of an ecosystem so itong mga ito ay interconnected yes. so makikita nyo rito sa pictures na ito no? So, kita nyo yung sunlight and heat, you know, no? tsaka dito sa surrounding, sa ilalim ng, ng, uh, ng ilog. You know? Ito ay, ito ay magkakaugnay. You know? Na yan. So, example na lamang sa biotic. You know? Plants, animals, fungi, bacteria. You know? Ito yung mga biotic. You know? The living parts you know? of an ecosystem. While the a biotic naman ay the non-living parts no, of an ecosystem. Examples, water, sunlight, soil, and temperature. So itong mga ito ay magkataugnay ng interconnectedness. Kaya kapag isa dyan ay binali mo, inabuso mo, maapektuhan ng lahat. Eh, sino ba nakikinabang dito? Di ba tayo ng mga tao? Kaya nga, God made us no, uh, stewardship of His creation. Kasi tayo yung katulad niya, no? He made us little less than God. Kaya nga ay in the book of Psalm, no? God made man, ano? A little less than God. Kasi nga meron tayong intellect and will, just like God. 
Ang sabihin na yung ating nasira, let's say yung chaos, ng ating kapaligiran, meron tayong kakayahan to put it in order. Ibalik natin sa dati. No? Ang napabayaan natin, abuso natin ng kalikasan. Kaya itong mga bagay na ito, ay, sila ay magkakaugnay. Okay? Next. Balikan natin no? what happened to or more later. Ito yung aftermath. Ito yung epekto. No? The bad effect. Grabe nangyari ito. Ang daming namatay dito. Ang daming nawala ng kabuhayan. May kita nyo naman. No? Ano kaya po nangyari dito sa atin yan? Sa bayan natin. Bawa dito. Sa province of Laguna. Sa city of San Pablo. Ano kung nangyari sa atin itong nangyari sa inyo? So, ito yung isang wake-up call sa atin na ang alagaan natin ng ating kapaligaran, alagaan natin ng ating ecosystem. Kasi kung hindi natin na alagaan natin ng kapaligaran, eh, ito ang mangyayari sa atin. Di ba tayo na natitinsala? So, magkaroon tayo ng wake-up call na tayo ay pagpamahala ng Diyos, stewardship of God's creation. Now, let us discuss what are the seven principles of the environment. Number one is, nature knows best. What does it mean? Alam siyempre ng kalikasan. Ito yung natural law. Yung natural law, divine law. Sabi nga, indispensable. Kasi kalikasan yan, dapat natin ikalan. Alam ng kalikasan kung anong nangyayari sa kanya. Kaya nga yung natural calamity is an act of God. Kaya nga tinawag na yung natural calamity. Kailangan din ng, ng Mother Earth. No? Ang bawa ay kaya nagkakaroon ng calamity. Yung mga kalamida. There's the earthquake, typhoon, etc. Kasi nga ay kailangan para ma, makasurvive tayo yung mga nininirahan dito. Kaya nga, nature knows best. So dapat ay igalang natin at ingatan natin ang ating kalikasan. Kasi tayo na naman piperilisyo. Number two. All forms of life are important. So, yung, yung ecosystem kanina, di ba? Yung, yung living uh, parts of an ecosystem, yung the non-living living parts of an ecosystem are all important. Sabi nga, interconnected. Everything is connected to everything else. Yung tatawag na interdependent, interconnectedness. Everything changes. Number four, of course, everything changes. So, there is a constant change. Mayroong pagbabago. Katulad natin mga tao. May pagbabago sa atin. May development of man. So everything changes. And then number five, everything must go somewhere. So ito yung mga mga environmental principle. Of course. No? Kaya nga mayroong tinatawag na yung everything yung sabi nga kanina sa number five ay Everything must go somewhere. Kaya nga mayroon siya tawag na three R's. Di ba? Okay. Number six. No? Ours is a finite earth. What does it mean by finite? Finite earth. Ibig sabihin ito ay, ay temporary lamang itong tahanan natin na ito. Okay? Kaya nga tinawag na finite earth. No? Bakit? Kasi there is infinite. Di ba? Mayroon infinite. Ano ba yung infinite na yun? Yung, uh, yung ating yung ating inaasam-asam, di ba? Our final goal, the home of God, of course, in heaven, the kingdom of God, the infinite home of God. And that is our true, true home, di ba? Itong tirahan natin ito ay pinikatiwala sa atin ng Diyos, kaya ingatan natin sa ating final earth ito. Kaya nga doon sa ating unang lesson, di ba? May mga so analysis doon, di ba? To heal the world. Uh, tayo mismo ang mga alaga. Tayo mismo ang unti-unti. Hmm? Alagaan natin at hindunin natin ang sugat hmm? ng ating mundo. Planet Earth. And number seven. Hmm? Number seven. Nature is beautiful. I mean, we are the steward of God's creation. Ito na bagot ko nga sa inyo ito sa ating previous lesson pa. Di ba? No, taking care of our home. Yeah. Kasi nga we are we are the steward of God's creation. Okay. So, ito yung uh, three R's of environment. Ito yung sabi ko nga kanina. Di ba? 
cycle reuse and reproduce. Yung uh, everything uh, sabi nga ay uh, sa number five na environmental uh, environmental principles. No? Sabi doon ay uh, sabi ay uh, sa number five everything must go somewhere. Ayan. So these are the seven environmental principles. Now let us take a look no? at the be beautiful the nature of God's creation. Can you imagine this? Imagine mo na lamang ito ang bawa kung ito ay nasa taas ng bundok o dito ka sa mga endal sinar na ito o landscape na ito. No? Aabangan mo yung sunrise. O di ba napaganda? Subukan mo na lamang umakat sa bundok. No? Abangan mo ito. Hanggang doon sa paglubog na araw ng sunset. Di ba napakapayapa? Tingnan, di ba? Payapa rin ating damdamin. Sabi na yun, napaganda, no? Ang sarap appreciate ng nature of God, the beauty of God's nature, the landscape. No? Yun yung mga ito, ito, yun, no? Malaya ang mga paru-paru na tumapos sa anong mga uri ng bulakla. What else? Tingnan natin mga gandang kalikasan na gawa ng Diyos. Hmm? Papasin nyo, may iba-ibang lugar ito sa land in other parts of the world. Ito, ano? Mga kalikasan, napaganda. Ang medyo. Okay. So, ilan namang yan no? sa mga mga magandang tanawin. So, sabi na yung maalagaan natin, ibalik natin yung ganito ang ating kalikasan. Talag ito sa ating bansa na Philippine in present environment. Hindi pa uli ang lahat. So, kaya pa natin, kaya pa natin ng, ng ayusin, ng ilumin. Alagaan natin ang ating kalikasan. So, yun po ang tinatawag na the seven environmental principles in this uh, lesson, particular topic ng lesson, ang napili po natin na patron saint ay si Saint Hakiri Kakwita, isa po siyang uh, uh, American, uh, from uh, Mexico dahil sa kanyang pag-aalaga rin sa kalikasan at huwag ni St. Frank's of Assisi the patron saint of ecology and environment so ito din si St. Catherine at Quinta from Mexico ay siya rin santa dahil sa kanyang taking care of the environment so nandito yung mga link description below so click nila ang mga mga yan so yung makita ang um, ecosystem, yung biotic, yung biotic No? So, at yung ating uh, patron saints, kami dito lamang yung mga yan no? uh, sa ating uh, description, link description. Now, for your uh, activity as an assignment, okay? so nandito yung, uh, yung uh, guide questions. Okay? So, lagyan nyo lamang po rito kung ano yung mga unhealthy practices, effects to the environment, and what are the possible solutions? So, magkaroon po tayo ng, ng uh, action plan, plan of action. You know? Magkaroon tayo ng sarili natin programa o tayo komunidad, lalo na kayo yung mga kabataan, mga estudyante, and the hope of the church, and the hope of the nation. So, hindi pa huli ang lahat. You know? So, sa mga susunod na generasyon, sana ay nangata natin kaya natin ang kalikasan na take care of our environment because we are all uh, steward of God's creation. So, that's all for now. So, sa ating mga susunod na lesson, uh, lesson 3 uh, or topic 3, we'll see you there. That's all for now. God bless us.